Okay. So what is humoral immunity? It is mediated by antibodies. Okay. So before going to that, switch. Yeah. So based on action, adaptive immunity or acquired immunity, two, two types. One is humoral immunity, another one is cell mediated immunity. Acquired immunity is two types okay, based on action. So one is humoral immunity, another one is cell mediated immunity. Okay, so what is humoral immunity? So just now I told you antibody mediated immunity. This is very, very fundamental thing. Okay. So we should remember as a basic concept. Okay. Humoral immunity. One is antibody mediated immunity. Another one is B cell mediated immunity. Okay. So the activated B cells, they produce antibody. The activated B cell is nothing but plasma cells. Okay. So they produce antibody. Antibody act on antigen. Okay. So here there are three kinds of cells uh, or three examples for antigen presenting cells which play an important role in, you know, Humoral immunity. Humoral immunity low B cells tarvata anta pramukita on that one canal in the end antigen presenting cells. It may short form low APCs any pilodan darutuni. So which means antigen presenting cells. What are antigen presenting cells? We should remember very, very, very much. So these three are the antigen presenting cells. Macrophages, dendritic cells and B cells. See, major function of the B cells is production of antibodies. Whenever these are not enough, okay, even B cells also act as antigen presenting cells. And this is important for our examinations. Humoral immunity is for the pathogens which are considered as extracellular okay so they act extracellularly a pathogen and a bite doesn't mean what does it mean and the canon lopala cherry jarpe pathogen gurin chikar canon ki bite unde canon damage is a 20 pathogen seven with the size low unde 20 Pathogens key humoral immunity energy uh, that that acts. Okay, this is very very important. So uh, we should remember. That's why uh, I have underlined all these points. Uh, please do remember. Okay, then yeah. So this is how. The action takes place. If you observe, this is a pathogen. Okay. Oh, sorry. Uh, if you observe, this is, you know, B cell. Okay. So, B cell, when it is activated, it is proliferated. And then, B cells are converted into these kind of cells. These are the plasma cells which are producing the antibodies. So, at least we should remember this diagram. So, having many, many, you know, Golgi complexes and endoplasmic reticulum, so which uh, are responsible for the production of more proteins, more protein editing, okay, that ultimately release the antibodies. Okay, so that's how this humoral immunity works. Okay, body is exposed to foreign material, so which is called as antigen, which may be harmful to body. Example, virus, bacteria, protozoans, fungi, etc. 
antigen has bypassed other protective mechanisms that is first and second line of defense so manamu innate immunity ni daatinatvanti antigen edaithe untundo so and the uh, physical barriers gavachu tissue factors gavachu humoral factors gavachu avanni okay three lines now the first line of defense is mechanical second line of defense is tissue factors or humoral factors vaatini daata galiginatvanti antigen ki against ga humoral immunity work chestundi ante first step fail ayindi second step fail ayindi okay next enti ante acquired immunity acquired immunity rendu rakalu okati humoral immunity inkoti సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీలో మేజర్ రోల్ ఏం పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అంటే యాంటీబాడీస్ యొక్క రోల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సెల్స్ యొక్క రోల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ హియర్ యాంటీబాడీస్ ద డామినేట్ సో సో వాట్ ఆర్ ది స్టెప్స్ ఓకే సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ సి వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ప్యాథోజెన్స్ ఎంటర్ ద బాడీ త్రూ వేరియస్ రూట్స్ సచ్ యాజ్ it may be skin due to cuts wounds or insect bites okay or it may be through respiratory tract by inhalation it may be through gastrointestinal tract or alimentary canal okay aahara nalamu okay man bolden cheyadam valla gavachu so mucosal surfaces like eyes gavachu nose gavachu mouth gavachu so this is the these are the entries of the entries for the different kinds of pathogens second step is recognition how the antigen is recognized so when antigen enter into our body okay our body tissues they release some you know different kinds of uh, chemical mediators okay different kinds of chemical medi- mediators so they are called pattern recognition receptors pattern recognition receptors simply they are called as prrs there are different kinds of pattern recognition receptors okay so what are those yeah so they are toll like receptors what ni tlrs anta nod like receptors nlrs rig1 rig like rig1 like receptors rlr anta so indulo manaki toll like receptors anetvanti uh, they are uh, you know uh, they specifically work against particular uh, part of the pathogen indi adi ante so tlr4 anedi it recognizes lipopolysaccharide okay so lps ante lipopolysaccharide from gram negative bacteria gram negative bacteria yokka lipopolysaccharide code ni tlr4 anedi identify chestundi okay so and tlr2 recognizes lipoproteins only okay from gram positive bacteria and tlr3 recognizes the viral dna okay so uh, viral rna so these are the uh, tlrs tlr4 uh, recognizes lps tlr2 lipoproteins of uh, gram negative bacteria uh, gram positive bacteria this is negative this is positive and uh, tlr3 recognizes the viral rna so this is how the pathogen is recognized by our cells okay our bodily cells and then activation of immune cells so epudaithe when these cells with the help of their uh, receptors actually they are present in the man cheptunnatundi vevaithe unnayo they are present on all the cells on their surface okay so e pathogens are it what we all these are the receptors okay they are present on our bodily cells when pathogen enters 
అంటే ఇప్పుడు సెల్ అనేది అన్ని సెల్స్ ఇలా ఉన్నాయంటే వాటి పైన రిసెప్టర్ ఆసిడ్లు ఉంటాయి ఆ బ్యాక్టీరియాకు ఉండేటువంటి లిపోపాలిసాక్రైడ్ కోట్ కావచ్చు సార్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మన యొక్క రిసెప్టార్ అనేది ఇలా ఉంది అంటే సో ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క ఎల్పిఎస్ కావచ్చు ఓకే లేదా వైరల్ ఆర్ఎన్ఏ కావచ్చు సో దాని యొక్క అవుటర్ పోర్ట్ ని అవి దే ఐడెంటిఫై విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ రిసెప్టార్స్ సో దీ సెల్స్ ద సెండ్ సిగ్నల్ ఓకే హీమోకైన్స్ ఓకే మనము హీమోకైన్స్ అనేటువంటివి దే ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది సో కీమోకైన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ది సరౌండింగ్ మీడియం ఓకే సో దీస్ కీమోకైన్ దే యాక్టివేట్ దే యాక్టివేట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ సో హియర్ జస్ట్ నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ ది three different kinds of antigen presenting cells antigen presenting cells these antigen presenting cells include dendritic cells macrophages b cells okay dendritic cells macrophages uh, b cells what they do they are simply you know they are nothing but the amoeboid cells avi em chestayi a bacteria nu avi tinestayi okay they engulf avi tinesin tar lopal gellin tarvata ee bacteria tho mana cell lo unde etanti lysosome ane etanti so fuse avutundani nenu meeku cheppanu okay ivi rendu galasi oka food vacuole లేదా ఫ్యాగోలైసోజ్ అనేది ఏర్పడి సో ఈ బ్యాక్టీరియాను ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఓకే చూడండి డెండ్రైటిక్ సెల్ ఎంగల్ఫ్ అండ్ ప్రాసెస్ ప్యాథోజెన్స్ ఓకే అండ్ డ్యూ టు దాట్ ద డెండ్రైటిక్ సెల్స్ ఆర్ మెచ్యూర్డ్ అండ్ మైగ్రేట్ టు లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అంటే ఏంటి థైమస్ కావచ్చు బోన్ మ్యారో కావచ్చు లేకపోతే లింఫ్ నోట్స్ కావచ్చు అక్కడ దగ్గరలో ఏదో ఒకటి కంపల్సరీ ఉంటుంది అక్కడికి మైగ్రేట్ అవుతుంది సో అక్కడ మైగ్రేట్ అయిన తర్వాత ఈ బ్యాక్టీరియా యొక్క ఏదో ఒక ఎపిటోప్ని దాని యొక్క సర్ఫేస్ పైకి తీసుకొస్తుంది ఈ సెల్ అనేది ఈ బ్యాక్టీరియా యొక్క ఎపిటోప్ని దాని యొక్క సర్ఫేస్ పైకి తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి ఇట్లా so it it uh, makes it ready to present to t helper cells t helper cells leda vitne manamu cd4 cells ani kuda vilustam cd4 cells okay so this is called antigen presentation idi dendritic cell gavachu macrophage gavachu b cell gavachu antigen presentation annitlo same undu ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ప్యాథోజన్ అనేది బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది దాన్ని లోపల తీసుకెళ్ళి ఎంగల్ప్ చేసి అంటే లోపల తీసుకెళ్ళి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దానిలో మెయిన్ ఎపిటోప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని దీని సెల్ మెంబ్రన్ పైన ఇలా ఎపిటోప్ లేదా యాంటీజెనిక్ డిటర్మినెంట్ అని కూడా అంటాం సో ఈ ఎపిటోప్ ని అది ఏం చేస్తుంది తన యొక్క ఉపరితలం పైన ఉంచి ఆ టీ హెల్పర్ సెల్స్ కి అది ప్రెసెంట్ చేస్తుంది టీ హెల్పర్ సెల్స్ కి వాటికి ఎగ్జాక్ట్ దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేటువంటి రిసెప్టార్ అనేది టీ హెల్పర్ సెల్ పైన ఉంటుంది ఓకే సో టీ హెల్పర్ సెల్స్ అనేటువంటివి అప్పుడు దే విల్ బి యాక్టివేటెడ్ సో మాక్రోఫేజెస్ so they also engulf and digest pathogens and the present antigens ante evi anamata to t helpers via mhc 
టూ మాలిక్యూల్స్ ఒకటే ఒక విషయం మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ పైన ఒక క్లాస్ టూ ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ ఏంటి అంటే డెన్రైటిక్ సెల్స్ మాక్రోఫేస్ బి సెల్స్ ఇవన్నిటి మీద ఈ మూడింటి మీద మాత్రమే క్లాస్ టూ ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ క్లాస్ టూ ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్ సహాయంతో యాక్చువల్ గా అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అంత దూరం ఉండదు ఇప్పుడు ఇది ఎపిటోప్ అయితే ఓకే సో ఇక్కడే క్లాస్ టూ ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్ అనేది దీనికి పక్కనే ఇలా ఉంటుంది ఇది క్లాస్ టూ ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్ ఓకే ఇది ఎపిటోప్ దేని యొక్క ఎపిటోప్ బ్యాక్టీరియా కావచ్చు ఫారిన్ ప్యాథోజన్ ఏదైనా కావచ్చు ఓకే సో దీని యొక్క ఎపిటోప్ ఇది ఇవేంటి క్లాస్ టూ ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్ ఇవి అన్ని యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ పైన ఉంటుంది ఏంటిది అది క్లాస్ టూ ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్ అనేది ఇదేం చేస్తుంది ఈ క్లాస్ టూ ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్ ఉండడం వల్లనే ఈ ఎపిటోప్ అనేది టీ హెల్పర్ సెల్ కి అటాచ్ అవుతుంది ఒకవేళ కనుక ఇది లేకపోతే ఇది ఐడెంటిఫై కాదు దీంతో ఓకే సో టీ హెల్పర్ సెల్ అనేది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏం కావాలి అంటే క్లాస్ టూ ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్ కావాలి అది దేని మీద ఉంటుంది యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ పైన ఉంటుంది ఓకే సో ఇదేంటి అంటే ప్రాసెస్ చేయబడిన యాంటీజెన్ యొక్క డిటర్మినెంట్ ఎపిటోప్ ఇవి రెండు ఉంటేనే ఈ టీ సెల్ అనేది ఈ యొక్క యాంటీజెన్ ఎపిటోప్ అనేది యాంటీజెనిక్ డిటర్మినెంట్ ని ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది సో టీ సెల్స్ అన్నిటి మీద అంటే మళ్ళీ వస్తుంది టీ సెల్ రిసెప్టార్ అనేటువంటి టీ సెల్ అన్నిటి మీద టీ సెల్ రిసెప్టార్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఈ టీ సెల్ రిసెప్టార్ అనేది ఈ రెండింటిని కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ చేసుకుని సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ని టీ హెల్పర్ సెల్ లేదా సిడి ఫోర్ సెల్ అనేది అది ఐడెంటిఫై చేసి so it will be activated t helper cell anedi activate avutundi okay so uh, dendritic cells macrophages rendit yokka duty same ikkada ed entante antigen presentation okay so uh, tarvata enti next cells enti b cells b cells recognize pathogens through b cell receptors so they undergo activation proliferation differentiation into plasma cells okay so manam inda oka diagram chustam inkoka diagram chustam yeah so b cell paristhiti itla untu ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ టీ హెల్పర్ సెల్ యాక్టివేట్ అయింది సారీ మాక్రోఫేజ్ టీ హెల్పర్ సెల్ కు అది ఏం చేసింది సో దిస్ ఇస్ బి సెల్ దిస్ ఇస్ యాక్టివేటెడ్ టీ హెల్పర్ సెల్ టీ హెల్పర్ సెల్ ఏం చేస్తుంది దానిపైన ఉండేటువంటి క్లాస్ టూ ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్స్ తో బి సెల్ కి ఇట్ ప్రెజెంట్స్ సారీ టీ సెల్ రిసెప్టార్ పైన ఆ యొక్క యాంటీజెనిక్ డిటర్మినెంట్ ని ఓకే సో అది బి సెల్ రిసెప్టార్ కి అటాచ్ చేసి బి సెల్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది లేదా సింపుల్ గా టీ హెల్పర్ సెల్ కొన్ని కెమికల్ మీడియేటర్స్ ద్వారా ఈ కెమికల్ మీడియేటర్స్ ద్వారా టీ హెల్పర్ సెల్ అనేది బి సెల్ కి అతుక్కొని వాటి బి సెల్ రిసెప్టార్ టీ సెల్ రిసెప్టార్ అతుక్కొని ఈ కెమికల్ మీడియేటర్స్ ద్వారా బి సెల్ ని అది యాక్టివేట్ చేస్తుంది యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది బి సెల్స్ అనేటువంటివి దే అండర్ గో ప్రొలిఫరేషన్ అంటే సో ఇట్ అండర్ గోస్ మెనీ మెనీ సెల్ డివిజన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ మెనీ క్లోన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఓకే సో ఏ ప్యాథోజెన్ అయితే ఉందో ఆ ప్యాథోజెన్ కు తగ్గ యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోన్ సెల్స్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ లేదా క్లోన్ సెల్స్ అనేటువంటివి బి క్లోన్ సెల్స్ లేదా బి సెల్ క్లోన్ సెల్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి 
అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఈ టీ హెల్పర్ సెల్ యొక్క కెమికల్ మీడియేటర్స్ వల్లనే ఈచ్ వన్ ఈస్ డిఫరె డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇన్ టు యాక్టివేటెడ్ బీ సెల్ కాల్డ్ ప్లాస్మా సెల్ ప్లాస్మా సెల్ గాను తర్వాత ఇంకొకటి మెమరీ సెల్స్ గాను డివైడ్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఓకే ఇది ప్రొలిఫరేషన్ దిస్ ఈస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఒక బ్రాంచ్ లో ప్లాస్మా సెల్స్ ఫామ్ అయితే ఇంకో బ్రాంచ్ లో మెమరీ సెల్స్ అనేటువంటి మెమరీ బీ సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి ఈ మెమరీ బీ సెల్స్ దే ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ యునో లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ లో ఫ్యూచర్ కోసం ఇవి స్టోర్ చేయబడతాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా యాక్టివేటెడ్ బీ సెల్ పేరేం పేరు ప్లాస్మా సెల్ ఇది ఏం చేస్తుంది యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ యాంటీబాడీస్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇందాక మనం చూసినటువంటి యాంటీజెన్ ని న్యూట్ర యాంటీజెన్ కి అతుక్కునేటట్టుగా దాని ఎపిటోప్ కు కరెక్ట్ గా అతుక్కునే షేప్ ఉన్న యాంటీబాడీస్ అనేటువంటి మిలియన్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ బై ది ప్లాస్మా సెల్స్ ప్లాస్మా సెల్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ది యాక్టివేటెడ్ బీ సెల్స్ ఓకే సో బీ సెల్స్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ బై టి హెల్పర్ సెల్స్ దిస్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ యునో ది humoral immune response okay so aithe manaku antibodies form gaagane aipothunda avi velli anti gen ni em chestayi ok sari chuddam and there are many mechanisms in humoral immunity also so anyway so b cells they recognize pathogens through b cell receptors avi vaatukunna b cell receptors tho b cells డైరెక్ట్ గా రికగ్నైజ్ అయినా చేస్తాయి లేదా టీ హెల్పర్ సెల్ సహాయం అయినా తీసుకుంటాయి సో ఇవే సొంతంగా రికగ్నైజ్ చేస్తే దే అండర్ గో యాక్టివేషన్ ప్రొలిఫరేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇన్ టు ప్లాస్మా సెల్స్ ప్లాస్మా సెల్స్ ఏం చేస్తాయి ఓకే ద ప్రొడ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ specific antibodies okay so yeah b cell receptors are surface bound antibodies on b cells that recognize and bind to specific epitopes on antigens okay b cell pai na unde 20 receptor ane actual ga that is surface antibody jo ka b cell anukunte dan pai na unde 20 బౌండ్ యాంటీబాడీ లేదా సర్ఫేస్ యాంటీబాడీస్ సర్ఫేస్ యాంటీబాడీ అని పిలుస్తాం సో దిస్ ఈస్ సర్ఫేస్ యాంటీబాడీ లుక్స్ లైక్ దిస్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ బీ సెల్ దీని సహాయంతోనే అది ఆ యొక్క యాంటీజెన్ యొక్క ఎపిటోప్ అది అటాచ్ అవుతుంది యాక్టివేట్ అవుతుంది సో ప్రొలిఫరేట్ అవుతుంది డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది దట్ ప్రొడ్యూసెస్ ప్లాస్మా సెల్స్ and memory cells memory cells ante avi future lo same pathogen vachinappudu that will act against them very quickly okay so uh, that is about the active uh, act, activation of the immune cells next step enti యా సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఎంహెచ్సి క్లాస్ టూ స్ట్రక్చర్ ఇది ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు ఓకే వి షుడ్ యునో రిమెంబర్ సో వాట్ ఆర్ ఎంహెచ్సి టైప్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఎంహెచ్సి క్లాస్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆన్ ది సర్వేస్ ఆఫ్ యాంటీజెన్ ప్రెసెంటింగ్ సెల్స్ సచ్ యాజ్ యునో మాక్రోఫేజ్ డెండ్రైటిస్ సెల్స్ అండ్ బీ సెల్స్ ఇందాకే చెప్పాను యాంటీజెన్ ప్రెసెంటింగ్ సెల్స్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రెసెంట్ యాంటీజెన్స్ టు T helper cells or CD4 T cells via class 2 MHC molecule, okay, which then activate B cells. E T helper cells are going to be B cells ni tharavata activate chesthai. So, uh, to produce antibodies. So, e class 2 MHC molecule yoko structure is around to the anyway. So, MHC class 2 molecules are heterodimeric proteins composed of 
టూ సబ్ యూనిట్స్ రెండు సబ్ యూనిట్లు కలిగి ఉంటాయి ఏంటిది అది అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఆల్ఫా చైన్ ఒక బీటా చైన్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఇదో ఇది మొత్తము ఒక ఆల్ఫా చైన్ ఇది మొత్తము ఒక బీటా చైన్ ఓకే సో యాక్చువల్ గా నిజానికి చెప్పాలి అంటే ఈచ్ ఆల్ఫా చైన్ హ్యాస్ అగైన్ టూ సబ్ యూనిట్స్ ఆల్ఫా వన్ అండ్ ఆల్ఫా టూ అదేవిధంగా బీటా చైన్ కూడా బీటా వన్ బీటా టూ ఓకే సో ఇన్ దిస్ వే ఈచ్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ యాజ్ ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ అండ్ బీటా వన్ బీటా టూ 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 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి సో దిస్ ఈస్ మనం ఇప్పటి వరకు యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ అన్నాం ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లాస్ టూ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్ సో ఎనీవే యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్రెసెంటేషన్ ఎలా జరుగుతుంది సో డెండ్రైటిక్ సెల్స్ జస్ట్ నో వీ హ్యావ్ సీన్ ప్రాసెస్ యాంటీజెన్స్ టు ఇన్ ఎండోజోమ్స్ అండ్ లైసోజోమ్స్ ప్రెసెంట్ యాంటీజెన్స్ టు టీ సెల్స్ వయా క్లాస్ టూ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్ సేమ్ మీది ఆల్రెడీ ఓకే ఉండాలి సో రిపీట్ అయింది నో ప్రాబ్లం అండ్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ సో స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫైవ్ ఈజ్ టీ సెల్ యాక్టివేషన్ ఇప్పుడు ఏమైంది యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్ అయింది ప్రెసెంటేషన్ అయింది దేనికి ప్రెసెంట్ చేసిన అవి టీ హెల్పర్ సెల్ కి ప్రెసెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది టీ హెల్పర్ సెల్ సో టీ హెల్పర్ సెల్స్ అనేటువంటివి సో ద రికగ్నైజ్ యాంటీజెన్స్ ప్రెసెంటెడ్ బై ప్రెసెంటెడ్ బై ఏపీసీస్ సింపుల్ గా ఇక్కడ డెండ్రైటీ కానీ ఇచ్చాడు కానీ యాంటీజెన్ ప్రెసెంటింగ్ సెల్స్ లైక్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్ అండ్ మాక్రోఫేజెస్ ఓకే ఇవి ఏం చేస్తాయి డెండ్రైటిక్ సెల్స్ అని మాక్రోఫేజెస్ అనేటువంటి ఏం చేస్తాయి టీ హెల్పర్ సెల్స్ కి ఆ యొక్క ప్రాసెస్డ్ యాంటీజెన్ ని టీ హెల్పర్ సెల్ కి ప్రెసెంట్ చేస్తాయి సో టీ హెల్పర్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి బై రిలీజింగ్ కమ్ సమ్ కెమికల్ మీడియేటర్స్ సో టీ టీ హెల్పర్ సెల్స్ అనేటువంటివి సో యాక్టివేట్ బి సెల్స్ అండ్ సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ కూడా అది యాక్టివేట్ చేస్తుంది సో బి సెల్స్ ఇందాక మనం చూసినట్టుగా అది యాక్టివేట్ కాగానే అది ఏం చేస్తుంది సో బి సెల్ ప్రొడ్యూసెస్ యాంటీబాడీస్ అండ్ సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ కూడా యాక్టివేట్ చేస్తుంది టీ సెల్స్ యాక్టివేట్ టీ సెల్స్ అండ్ సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ ఓకే సో సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి టీసి సెల్స్ వీటిని సిడి ఎయిట్ సెల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం సో ద రికగ్నైజ్ యాంటీజెన్స్ ప్రెసెంటెడ్ బై ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ డైరెక్ట్లీ కిల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ఓకే సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ అనేటువంటిది బీ సెల్స్ ఏమో యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దట్ న్యూట్రలైజ్ ది ప్యాథోజెన్ ఓకే ఈ టీ హెల్పర్ సెల్ యాక్టివేట్ చేసిన రెండో సెల్ ఇది సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ ఇదేం చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా ఏ సెల్ మన ఓన్ సెల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ ని చంపేస్తుంది అక్కడ ప్యాథోజెన్ చంపడం కన్నా అది ఉన్నటువంటి ఆ సెల్ ని చంపేస్తుంది అందుకే దాన్ని సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ అని పిలవడం జరిగింది అండ్ దెన్ స్టెప్ సిక్స్ సో హియర్ స్టెప్ సిక్స్ లో మనకి ఏం జరుగుతుంది రికగ్నైజ్ యాంటీజెన్స్ త్రూ బీసెల్ రిసెప్టార్స్ దే అండర్ గో క్లోనల్ ఎక్స్పాన్షన్ లేదా క్లోనల్ సెలెక్షన్
donor selection and expansion and differentiation into plasma cells. B cells and different plasma cells ga form out hai. So plasma cells in this thai, plasma cells simple ga, they produce large amount of antibodies specific to antigen, plasma cells and different. So next thing is antibody production. Yeah, so plasma cells secrete and release them into bloodstream. So plasma cell produce different classes of antibodies. Okay, according to the situation, are they IgM, IgG, IgA, IgE, I, IgD, and I, I na man dilsu. So okokati akara pathogen nubati okokati. Uh, duties in chair and okay. So, for example, mother desire pathogen body lo pochina puru. Okay, so then early response in a primary response. No, if we sorry. Primary immune response, Karna anti and IgM Rakan Chinna antibodies. Ante Akunda, IgM and it went to be the activate complement system. So, uh, complement system would bacterial kill the shade went to pathway. There are three kinds of pathways alternate pathway, classical pathway, and lectin pathway. So, we'll discuss later about that. So, complement activate Jadamu. Let the primary immune response create this the IgM. So long term immunity, let the secondary secondary uh, immune response. And they are pathogen second time watch not bathrame IgG and it what is the First, mother sari pathogen action of IgM release out to the fight just to the IgM and active uh, complement active just. Okay, well, other pathogen render saraste direct uh, memory cells and it would be IgG uh, they will uh, produce and they are going to embryonic stage it can cross the placenta also. Okay, so from uh, mother to Fetus, the IgG reach and causes, you know, immunity in the fetus. And Okavela, if the infection is at mucosal region like nasal passage, respiratory passage, alimentary canal, urinogenital region, okay. So, Akada, IgA and it would be, Ayaka, mucus, Unna 20 places low, IgA release out of the. So, particularly, it protects respiratory and gastrointestinal tract. Okay, IgA and it was the so respiratory and gastrointestinal tract the gramatra me the release out of me the place low IgM release out of me. Ig, epidana manaku, same ade pathogen manak allergy karna maite, apudu clear ga IgE antibodies and it would be they are released, they participate in hypersensitivity. Uh, reaction or allergic reactions. Okay, and they have an Ig is also produced during the helminth parasite infections. Helminth parasitic infections. IgD and it one day it activates complement. Okay, recognizes bacterial lipopolysaccharide. Okay, so anyway, all these immunoglobulins they 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 were they are released according to the above set conditions and they act accordingly. Again, is the antibodies, yeah, antibody binding. So, antibodies antibodies bind to pathogens, okay, marking them for destruction, okay, neutralize pathogens. Okay, so preventing entry into host cells. Antibody simple ga. So, again, yes, the 
mark them and uh, immobilize them okay what ni identify chesi okay antibodies and it what a pathogen katukoni okay so first that will be ticked okay marking okay option in laga panchestayi okay for destruction so a uh, pathogen etu kadalakunda chuttu murthe antibodies ledu ante the neutralize pathogens ani kuda cheppochu preventing entry into host cells okay so mottan ga kadal nevu kotta host loki pathogen enter gaakunda ante kotta cell loki uh, pathogen enter gaakunda uh, antibodies neutralize the pathogen so last step is elimination <coughs> there are different kinds of elimination if you change is nay antibodies are needed and any good so pathogens should to for example if you look a pathogen and put so antibodies are needed what do we so illa 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 so antibodies and maybe pathogen they do their duty immobilize neutralize the pathogen so these are released against exactly the molecules of uh, exactly opposite to uh, the molecules of the epitopes of the you know uh, the pathogen so anyway elimination okay number one complement dependent cytotoxicity complement the antibodies activate the complement system pathogens are destroyed through membrane attack complexes which is called membrane attack complex okay and they man in a living position so i got bacteria ka cell wall ni we break jc so bonnie uh kali untai okay so a break jc system in the end of complement system okay so are they like to wait out then the antibodies well now so you can mark in this in the reality antibodies are need to want to be a week kill you direct yeah indirectly they kill it love with the help of either complement system later what the phagocytosis you are going to not want to Yoka surrounded pathogen, antibody surrounded pathogen is easily so identified and engulfed by the you know the macrophages. Okay, so phagocytosis is the second step. Immune cells like neutrophils and macrophages engulf and digest the pathogens. That is called phagocytosis is the neutros neutrophil also the yeah, macrophage also according to the situation so ikkada first they will be complement dependent cytotoxins second they will be phagocytosis okay evaithe ee yokka antibodies chutta padi unnayo so that, that will be engulfed by the you know this macrophages are neutrophils okay so which causes this uh, you know the phagocytosis process and antibody dependent cellular cytotoxicity antibodies mark pathogens for destruction by immune cells like nk cells and macrophages for example idi ila undi So, if you do bacteria, antibodies they mark shape body the deal. Okay, up to do in the guy print what the ayoka cells are going to. So, the natural killer cells and uh, macrophages. Okay, so they unitedly. So, they kill the pathogen. Okay, so that is called antibody dependent. Dependent cellular cytotoxicity.
కాంప్లిమెంట్ యాక్టివేట్ కావడం వల్ల అది ఫారిన్ బాడీ ఇట్ కుడ్ కిల్ ఫాగోసైటాసిస్ అనేది ఈ రకంగా యాంటీబాడీస్ తే చుట్టుముట్టినటువంటి ఆప్సనైజ్ చేయబడినటువంటి ప్యాథోజన్ ఫాగోసైట్ ఓకే ఇంక్లూడింగ్ దీస్ యాంటీబాడీస్ ఓకే దట్ విల్ బి న్యూట్రలైజ్ బై దట్ విల్ బి డైజెస్టెడ్ బై ఫాగోసైటాసిస్ విచ్ ఆర్ ఫాగోసైట్ సెల్స్ ఓకే సో న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మాక్రోఫేస్ ఆర్ ది టూ యునో immune cells that can digest the foreign pathogen and antibody dependent cellular toxicity okay so this is called adcc antibodies mark the pathogens for destruction by immune cells like yeah so natural killer cells or macrophages so mark jay bad network pathogen anedi ఎన్కెసెల్ ద్వారా కావచ్చు మాత్రోఫీస్ ద్వారా కావచ్చు దట్ విల్ బి కిల్డ్ సో ఎనీవే సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది బీసెల్ రిసెప్టార్స్ ఓకే సో ఈ బీసెల్ రిసెప్టార్ దిస్ దే ఆర్ సిమిలర్ టు యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్ ఓకే సో టు హెవీ చైన్స్ టు లైట్ చైన్స్ రైట్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది బీసెల్ సర్ఫేస్ yeah so this is very famous theory clonal selection theory so what is clonal selection or clonal expansion so according to a scientist called burnett burnett and it was a scientist in this and so he identified this action of clonal selection so as per his theory it that b cell pina b in the b cells there are different kinds of you know cells okay so here there are different kinds of matured b lymphocytes are present whenever uh, so which contain uh, the what we call the there are if you observe this diagram there are four different kinds of surface antibodies are there pathogen em chestundante idi match ayyada idi match ayyada idi match ayyada idi match ayyada so that is released which is known as antigenic uh, determinant so on to the you know uh, b cells so when the antigenic determinant is filled with the pathogen epitope okay it undergoes many cell divisions and uh, ultimately so bunch of plasma cells which produce antibodies okay so and uh, memory cells okay so these memory cells are the future perfection so what is burnet hypothesis ante enti ante మన బాడీలో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బీ సెల్స్ ఉంటాయి వాటిలో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి సో యునో యాంటీబాడీస్ అనేటువంటి ఉంటాయి విచ్ ఈస్ యాంటీజెన్ విచ్ ఈస్ సూటబుల్ టు అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ఫోర్ ఓకే సో ద యాంటీజెనిక్ డిటర్మెంట్ ద బైండ్స్ టు వన్ ఆఫ్ దీస్ బీ సెల్స్ సో ఎనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ వాస్ బౌండ్ by antigen with its anti body or receptor molecule so then it will undergo you know uh, divides okay or division right so it is again undergo undergoes so divisions okay so then ultimately each cell is modified into you know the plasma cells which can produce antibodies plasma cells and antibodies produce just the memory cells and the shape of the pathogen which is put there yeah so this is how the clonal selection works b cells that differ in antigen specificity so okka dan okka rakam ayina tondi uh 
you know, different surface antigens are in the world. These cells are there. Pathogen is there, 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 there. So, one side is there, antibodies are there, 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 plasma cells. Okay, so these are. And in uh, the future, lo, use the uh, one memory cells. Uh, these are produced during this process. Yeah, so activation phase. So with the help of, you know, class two image molecule. So the antigen, they, 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 macrophages that presents the antigen in the form of antigen determinate to T helper cell. This T helper cell, Okay, so it is again divided into TH1, TH2, different kinds of, you know, uh, uh, divisions are occurred, many divisions are occurred, so to increase the number of the T helper cell. So it ultimately releases the uh, IL2. Oh, okay, so, yeah, so just now we have discussed, okay, activated T helper cell, will go to you know b cell okay so and uh, the t helper cell is releasing some chemicals b cell is activated proliferated and produce memory cells and you know normal cells okay so which are known as you know plasma cells okay so that can produce the antibodies against that particular antigen. Okay, so that is how it works. Yeah, what is the function of the, the and properties of antibody? Antigen? So it neutralizes. Okay, so a pathogen or taxin there thereby preventing its interaction with human cells. Okay, so anyway, so the with the help of the you know, yeah. So the B cells they produce the antibodies in the form of plasma cells. So they direct plasma. Um, the plasma cell produces the antibodies. So uh, these antibodies they direct inactivate the pathogen or toxin thereby preventing it interaction with human cells and observation okay coating of pathogens for more efficient phagocytosis we have seen it activation of complement this is also we have seen okay so more efficient phagocytosis is to be so uh, you will get so the direct killing of the pathogen yeah, so in the humoral immunity, there are two kinds of antigens are present. One is T-independent antigens, another one is T-dependent antigens. What do you mean by T? T helper cells are another. So T helper cells independent antigens. And T helper cells yaka sahayam lekuna. So that will be eliminated. Okay. So anyway, matured B cells when encounter the three uh, T independent antigens, they bind to them and get activated with the help of T helper cells and proliferated, so differentiated to form, so memory. Okay, so memory B cells and plasma cells. So one of the also, so B cells and uh, yeah, the plasma cells which are actively. Uh, Antibody producing plasma cells. Okay, so are present in sp special places called the Russell's bodies. Okay, so the other entity and the plasma cells as special places they are called Russell's bodies. Okay, so Andro, so the plasma cells are so sent to. So, you know, are eliminate or try to neutralize. So,
సో ఎనీవే ఈ ప్లాస్మా సెల్స్ ఉండే ప్లేసెస్ ని రసల్స్ బాడీస్ అని పిలుస్తాము ఓకే సో యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ అసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ టి హెల్పర్ సెల్స్ ఓకే టీ సెల్స్ యొక్క అవసరం ఉండదు సో ఎందుకు దీన్ని టీ ఇండిపెండెంట్ యాంటీజెన్స్ అంటున్నాం ఓకే యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ కి సో టీ హెల్పర్ సెల్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ అవసరం లేదు లేదా హెల్పర్ టీ సెల్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ అవసరం లేదు సో బీ సెల్స్ కంటైన్ యాంటీబాడీస్ ఆన్ దే మెంబ్రేన్ సో దట్ ఈస్ ఐదర్ ఐజిఎం ఆర్ ఐజిడి ఓకే సో హియర్ ఐజిఎం కావచ్చు ఐజిడి కావచ్చు ఓకే సో యా సో టీ హెల్పర్ సెల్స్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ అవసరం లేకుండానే బీ సెల్స్ అనేటువంటివి యాక్టివేట్ అయ్యి ఓకే అవి యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే దే ఆర్ కాల్డ్ టీ ఇండిపెండెంట్ యాంటీజెన్స్ యా సో దిస్ ఇస్ హౌ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ so for example this is b cell okay this wait ikkada mana t cell tho avasaram ledhu either b cell tanaktane swayamga b cell receptor tho identify chesukochu ledha b cell anedi dani local gisconi process chesi okay that can be expressed on the surface of the b cell okay so this b cell okay so it binds with the t helper cells right so the t helper cell so it is again divided into memory cell and plasma cells okay so here there is another way antigen presenting cell that takes the pathogen entered the process it Uh, that express antigen on its surface so here now the same thing so here the processed antigen is you know uh, presented to t helper cells so uh, they undergo many kinds of uh, divisions okay so sorry uh, these b cells uh, so here the b cell it is also it is also then b cells okay so they are differentiated and so plasma cells right so and one more branch produces memory b cells okay plasma cells are activated b lymphocyte okay so anyway that's how it works so t dependent antigens kon untai when antigen contains less number of epitopes baga number of epitopes unde యా సో ఎనివే కొన్ని థైమస్ కణాలను టీ సెల్స్ ని యాక్టివేట్ చేయడం లేదా దాంతో బంధింపబడడం వల్ల టీ సెల్స్ అనేటువంటి టీ హెల్పర్ సెల్స్ అనేటువంటి యాక్టివేట్ అయ్యి ఓకే దట్ అల్టిమేట్లీ బీ సెల్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టీ డిపెండెంట్ యాంటీజెన్స్ సో ఎప్పుడైతే యాంటీజెన్ కంటైన్స్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎపిటోప్స్ అప్పుడు టీ ఇండిపెండెంట్ సో antigens okay so they when they contain less number of epitopes okay so that occurs in t independent antigens okay antibody production requires assistance from t helper cells antigen presenting cells are ingested 
and uh, just age itself. Antibody present in cells and protein synthai. Okay. So antigen and present to T helper cell. T helper cell stimulates B cells specific for antigen to produce plasma cells. So yeah. So T helper cell releases some chemicals. Okay. So that you know uh, the later thing is division. Okay, division of the uh, this activated B cell into many plasma cells and memory cells. Plasma cells produce antibodies. Yeah, T independent uh, T dependent antigen and the thymus cell, leather T helper cell, leather T cell, uh, you know, role. Okay, so echo ga only one humoral immunity in the T dependent antigens if they are present. Okay, so for example, this is antigen presenting cell. Okay, so that engulfs the pathogen, process it, okay, and express on the you know uh, its surface. It may present the epitope to the T helper cell or it may directly uh, you know activated by the you know uh, macrophages okay or monocytes what name and, uh, ma macrophage and vistutum so these macrophage yeah so when it presents the processed antigen to the B cell, B cell undergo proliferation. The many B, B cells are produced. So then it, 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 these are the another kind of line. Anyway, I proliferate out I, anekamena B cells are to form out. But in Koko branch ain't yet. Okay. So whenever the B cell or T cell, Okay, so if the if it is identify and uh, process the ant uh, antigen, okay, up to antigen nila at the surface by na express just to the at the present just to the either T helper cell or B cell. B cell kai te proliferate many B cells and that will ultimately. Divided into memory and the plasma cell and the antibodies are produced. In another I say, put I say e presentation jargata puru in the B cell activated order key macrophase and it the antigen present cell and the IL1 and it what the oka chemokine is released from the you know antigen presenting cell. Okay, so anyway, here uh, IL1, it, it, you know, stimulating the T helper cell or CD4 plus cell. Okay, so that, that are immediately proliferated to form many singular clone of cells. Okay, in many number, right? So now the T helper cell is activated, it has, you know, other, you know, Many T helper cells are produced. Okay, so out of these uh, T helper cells, they release IL2 and B cell differentiation factor. B cell differentiation factor, so it acts on many activated B cells or simply proliferated B cells. Okay, so e B cells plus BCDF and IL2. Okay, so these are unitedly. Okay, so they they are differentiated into first of all they divide and then they are differentiated into two kind of cells. One is memory cell, another one is plasma cell. So now the plasma cell will produce the antibodies. Okay, it line a direct B cell will produce antibodies. So you are Okay, 
so it 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 makes the matured b cell into activated b cell which undergo ultimate division okay so right so ultimately the plasma cells are produced antibodies are produced yeah idantha inda kada cheptinde okay so ultimately manaki enti antibodies anedanni produce avutayi so t dependent antigen ganaka ochina antigen anedi ganaka t thymus dependent antigen aithe danni macrophage dendritic cells they process and you know submit are present to the t helper cell the activated t helper cell it, it does two things one it releases b cell growth factor and il2 okay so which you know uh, causes proliferation of more uh, clone of b cells okay and here the you know activated t helper cell okay it it produces b cell uh, growth factor uh, and il2 okay anyway then these uh, formed newly formed many uh, t helper cells they release b cell differentiation factor and il2 so that makes this b cell to produce so many cytokines which act against the you know pathogen uh, anyway the activated b cell is divided into two parts one is memory cells for secondary ex exposure and uh, the first cell kind are plasma cells okay so that produces the antibodies ikkada manaku t cell prameya untundi kabatti idi t dependent antigen antam so lekapothe so independent antigen yeah so in that kind of theory are there we all know that there are there is primary response of the primary response lo igm and produce outundi so in the low long lag phase outundi and low titer of antibody takka motan lo antibody are help outundi family okay so it was slow sluggish and short lived okay so the yeah so we have seen this already anyway so this is primary immune response in the igm rakani chendina antibodies are going to be produced ఇది చాలా లాంగ్ ల్యాగ్ ఫేజ్ కలిగి ఉంటుంది అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ కూడా తక్కువ సంఖ్యలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో దట్ ఈస్ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఎనీవే ఈ యాంటీబాడీసే అవి బై న్యూట్రలైజ్ ద్వారా కావచ్చు ఏడిసిసి యాంటీబాడీ డిపెండెంట్ సైటోటాక్సిటీ ద్వారా కావచ్చు దే విల్ బికమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది డెత్ ఆఫ్ ది ప్యాథోజన్ సో ఇదే ప్యాథోజన్ మళ్ళీ ఒకసారి వస్తే సో దాన్ని బూస్టర్ డోస్ అని అంటాం లేదా మనం కనిపిస్తే దాన్ని బూస్టర్ డోస్ అంటాం సో సబ్సిక్వెంట్ టు ప్రైమరీ రెస్పాన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ వెరీ షార్ట్ అండ్ యూనో నెగ్లిబుల్ ల్యాగ్ ఫేస్ ఓకే అంటే ఏంటి అంటే సో ఈ ఇక్కడ ఇంత దూరం మీది ఇక్కడ అట్లా కాదు డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ గా లేస్తుంది సో ఇట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ సిగ్మాయిడ్ కర్ ఓకే సో నెగ్లిజిబుల్ ల్యాగ్ ఫేస్ ఉంటుంది ఓకే ఇట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఎఫిషియంట్ అండ్ ప్రొలాంగ్ సో ఇందాక ప్రొడ్యూస్ అయిన యాంటీబాడీస్ కంటే సో వెరీ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ప్రిడామినెంట్లీ ఐజిజి ఈజ్ ద antibody in secondary
response, immune response. So, what are the primary immune response? Secondary immune response is the start of the Okay. So, this secondary immune response is the start of the So, memory cells are activated. Okay, so anyway, Manaku, humoral immunity and a good tundal and we should remember that humoral immunity is mediated by you know antibodies. Okay, so anyway. During the humoral immune response, there are many different kinds of, you know, chemicals, okay, and the process that occurs. So, different kinds of cytokines are released, like TNF alpha, TNF IL1, beta, IL6, inter interferon alpha. Okay, so TNF alpha induces inflammation and antiviral responses. IL1 beta induces inflammation and immune cell activation il6 induces acute phase response and the immune cell activation ifn alpha or beta induces antiviral responses and immune cell activation so these are the different kind of chem chemokines their functions cytokines and their functions chemokines include il8 it attracts the neutrophils for the site of infection so here it is uh, you know, MCP1, so which attracts monocytes and macrophages, a kind of chemo kind. And there is another thing is, another factors you remember which are important. So the complement system is active. So if we enter the starting phase, okay, so antibodies produce an to be activated is complement system. So on the low C3B, C5A. If we do the opsonizes the pathogen for phagocytes. The C3B and the opsonization is help just to be mark the identity. C5A and the attracts neutrophils and macrophages. C5A and the okay, neutrophils and the macrophages in site of infection directly. Lack of cherry C5A complement protein. So, antibody mediated mechanism changing, antibody dependent complement mediated cytotoxicity. Antibodies bind to pathogens activating complement system. Okay, C3B, C5B, nine complexes form, okay, leading to pathogen destruction. Okay, that is antibody dependent. Yeah, complement mediated uh, cytotoxicity. So, and then another one is antibody dependent cellular cytotoxicity. Antibodies bind to pathogens, marking them for destruction by immune cells. Okay, so antibodies and it will be pathogenic, but marked. So, immune cells like natural killer cells, macrophages, okay, so they will kill the infected cells. So this is uh, today's uh, humoral immunity. So what we should remember is, it is simply yeah, is antibody mediated immunity, B cell mediated immunity, antigen presenting cells participate very actively and efficiently. So, three kinds of antigen presenting cells are present. Macrophages, dendritic cells, B cells. Okay. For the, this humoral response is for extracellular pathogen. Yeah. So, here the antibodies play major role in the humoral immunity. The antibodies and advantage is they just simply neutralize the pathogen. 
Okay, so they act as absorbents. They, they activate complement system. Okay, so they, they attract the phagocytosis for the absorption. Okay, so that is how the pathogen is killed by humoral immune response. Okay, I'm stopping here. Let's continue tomorrow.